нас очередной вебинар наш пройдет в обычном рабочем режиме. Итак, мы сейчас с вами отправляемся в прекрасный отель цепочки Villa Hotels и хочу представить очередного спикера. С Еленой мы уже встречались. Елена несколько дней назад рассказывала о прекрасном отеле Sun Island. Сейчас мы получим от Елены информацию о, о других отелях ее цепочки. Лена, передаю слово. Дорогие коллеги, добрый день. Рад снова всех приветствовать. Мы продолжаем наши, наш курс обучения «Стань экспертом по Мальдивам». И сегодня, как Оль уже объявила, у нас, мы с вами отправимся на два наших курорта. Это Paradise Island Resort и Royal Island Resort. Позвольте, пожалуйста, я начну немножко с ориентации, где находятся наши курорты, и поделюсь с вами вот, такой вот, вот таким вот инструментом. Это просто открытие для меня, вот немножко, конечно, плохо видно будет название мелкими, но в целом карта в очень хорошем качестве. Это, эту карту любезно предоставили нам ребята из Видит Малдельс, это девушки, которые представляют комитет, комитет по туризму на Мальдивах. Также на их сайте можно скачать эту карту. Открываю, чтобы показать, где находятся наши курорты и, в частности, о чем мы с вами будем говорить, что это за атолы. Значит, первый у нас курорт сегодня – это Paradise Island Resort and Spa, 5 звезд. Это северный Мале Атолл. Немножко плохо вижу, вижу, что видно на карте, потом еще ее отправим с, со всеми материалами сразу после вебинара. Получается, у нас Paradise находится… Видно стрелочку, скажите, пожалуйста? Не видно стрелочку. Так, сейчас одну секунду. Пока не видно, вижу. Тын -тын -тын -тын. Сейчас. Так, коллеги, сейчас скажите, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Да, все, супер, спасибо, Евгений. А, вот, получается, у нас... С вами, если мы приближаем карту... Ой, уже план немножко, немножко не очень хорошее качество. А, в общем, ладно. А, значит, первый отель у нас Paradise, он находится а, примерно вот здесь. Вот карту потом вышлю, а, можно будет подробно посмотреть. А, это у нас а, ближайший отель, а, ближайшее место от аэропорта Мале, куда мы добираемся на скоростном катере. Где-то дорога займет 15 минут от аэропорта. Это у нас, еще раз повторюсь, северный Мали Атол. И второй у нас отель, который, про который сегодня расскажу, это у нас Ба Атол. Сейчас я вам карту просто полностью выведу на экран, чтобы вы посмотрели общую картинку. Это Мальдивские острова у нас со всеми атолами. Получается, у нас еще разок в серединке находится это Paradise Island Resort, это Северный Мали Атолл. И второй отель, это Royal Island Resort, он находится у нас вот здесь. Это, получается, у нас Атолл Ба. По карте мы видим, да, что Атолл Ба – это у нас вот эта вот зона. Это заповедник ЮНЕСКО, где обитают манты, китовые акулы и всевозможные рыбки. То есть вот такой истории на карте, как здесь, в Баатоле, в принципе, мы не видим на, на карте, чтобы прям было так ярко, ярко по-голубому. И давайте поговорим, да, еще мы в прошлый раз про Сан говорили, вот он, получается, у нас Южный Мали Ато, это вот здесь вот. Видно по стрелочке. Курсор на месте не двигается, не видно, нет, не видно. 
Так, 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 еще раз. Вот, а вот так. Все. А где стрелочка стоит, там Sun Island. Это там, где много-много китовых акул нарисовано. Но про Sun Island мы с вами уже говорили, я просто решила показать вам на карте. А сегодня мы начнем сначала с Paradise Island Resort. Пять звезд. Он у нас рекомендован для гостей, которые летят на недолгий период на Мальдивы, ну, скажем, на неделю, либо для гостей, которые с детками, с маленькими, которые не хотят еще дополнительных перелетов на, с Мали, которые хотят прилететь из России в аэропорт Мали и потом через 15-20 минут оказаться уже на острове, на катере добираться. В общем, рекомендуем этот отель. В чем еще огромный его плюс? Все-таки, несмотря на то, что это недалеко от Мали, и несмотря на то, что а, как бы, можно добраться на катере, здесь есть собственный домашний риф. Риф неплохой. Можно даже понырять с джетти. У нас есть ознакомительные дайвинг-экскурсии с погружением прямо с острова, то есть прямо с джетти. Риф хороший, рыбки, также акулы маленькие мальдивские, также скаты. И иногда даже бывает, что повезет и вейлшарк увидит гости. Что у нас по, по острову? Это, получается, у нас остров, на котором у нас 282 номера сейчас. В общем, что по Парадайсу. Год открытия 1994, реновация всех номеров – это 2016 и новая реновация, я бы даже сказала, реконструкция, это 2021-2023 года. Сейчас подробнее объясню, где новые категории номеров находятся на карте и что у нас здесь поменялось за последние пару лет. Вот мы видим с вами на карте сам остров, он довольно зеленый. Так как он 1994 года, резорт открылся, это означает, что прекрасная здесь у нас растительность. То есть было время, чтобы высадить дополнительные деревья, озеленить остров. И остров на данный момент очень красивый, зеленый, с привезенными и с местными растениями и деревьями. С пальмами, в общем, зеленый прекрасный остров. Не, не новый, не, 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 скажем так, не лысый. Тоже картинку прикрепила. Это наш новый Infinity бассейн. Просто вот последних лет новости. Это 2021-2022 год у него открытие было. Абсолютно новый бассейн с, со стенкой прозрачной. Когда у нас утром прилив с океана, то если мы в бассейн ныряем, и мы можем даже видеть рыбок, которые плавают в океане через вот эту прозрачную стенку. Естественно, это топ-место для фотосессий, и там часто есть даже немножко трафик на то, чтобы сделать фотографии. Вид, на самом деле, конечно, очень красивый, и фотографии получаются незабываемые. Что, что скажем про Парадайс? В общем, картина сейчас такая. Опять применю стрелочку, покажу вам. Есть часть острова, как раз где у нас находится новый Infinity Pool, эта часть острова у нас полностью обновленный номерной фонд. То есть здесь номера уже все сданы. Реновация была как раз во время пандемии. И реновация продолжалась в 2022 году. Номера там полностью сейчас закончены, все строительные работы завершены. Мы называем это новая часть острова. То есть вот эта часть острова – это полностью новые категории номеров. Они находятся на все вот здесь. 
Также здесь поменена, поменены какие-то элементы инфраструктуры, например, уже бассейн, про который мы с вами говорили. Здесь у нас на косе выстроен тренажерный зал под открытым небом. Буквально в конце прошлого года его сдали. И такой тоже спот для фотосессий инстаграмных. На самом деле остров, вот если были, скажем, 3-4 года назад в последний раз, я уверена, что если приедете к нам снова, вы его с трудом узнаете. Есть тем более новую часть острова, где новый номерной фонд. То есть действительно в, в очень хорошую сторону поменялся поменялся отель, это сейчас уже выходим на сегмент премиальный. То есть у нас уже гости, есть новые, не только постоянники, которые любят наш отель, приезжают уже сюда по 10-12 лет со всеми семьями, с бабушками, с дедушками, с, с друзьями, но и плюс у нас еще новый сегмент гостей появился, как раз уже, который выбирает более дорогие, более премиальные отели. По карте сделала такую для вас, для работы профессионалов турбизнеса. Обязательно поделюсь, направлю потом эту картинку. Направим потом с коллегами. И можно будет уже с туристами по ней работать. Что по другой части острова? Вторая часть острова. Здесь у нас есть с вами возможность бронировать номера, Реновации 2016 года, они в таком мальдивском стиле, такие темно-коричневые виллы, такие темно-коричневые домики сами по себе. Значит, здесь у нас пока номера остаются в прежнем ценовом сегменте. Тенденция какая у нас? Данный отель, как уже говорила по Сан-Айленду, у нас э, проходит сейчас процедура полной реновации. И где-то через два э, года это уже будет полностью реновированный номерной фонд. Что сейчас? Сейчас у нас э, э, из новостей. Вилла Резорт э, принял решение о ребрендинге отеля. И отель будет переименован. Это будет, э, скорее всего, в марте либо в апреле этого года. Отель будет называться Вилла Нотика. Uh, уже сейчас направление реновации uh, с курсом на нотику, то есть это номера в таком, uh, покажу обязательно на картинках сейчас, номера в таком uh, бело-голубом стиле, в морском, uh, везде такие uh, символы uh, морской тоже тематики, uh, яхты, корабли изображены на, uh, скажем, на стенах в uh, номерах. И, в общем, все номера в ближайшее время будем к той же самой тематике, так сказать, проводить там реновацию. Но у гостей есть возможность, пока этого не произошло, по старым прежним ценам бронировать стандартные категории, которые еще пока мы не переделали. Что по стройкам? Реновация идет на части острова, которая у нас получается от джети, если мы смотрим на ресепшн с левой стороны. Это номера 106-123, они сейчас на реновации. Как это выглядит? Домики не перестраивают, то есть каких-то сильных глобальных реноваций с применением специальной техники там нет. Домики у нас остаются те же, их просто внутри отделывают. Сейчас эта зона у нас выведена полностью, естественно, из из продаж, плюс где-то, наверное, 6-8 вилл рядышком от стройки и 6-8 вилл в обратную сторону, они тоже выведены из продажи. Эта зона полностью перекрыта и ведутся там только внутренние работы. То есть там были выкопаны бассейнов в период пандемии, из тяжелых работ только было сделано это. Домики, укрепление тоже было сделано во время пандемии, когда гости здесь не жили, а сейчас ведутся уже внутренние отделки, то есть это какие-то малярные работы. Гостей обычно не беспокоит. Если вдруг у нас кто-то из гостей, которые живут здесь в еще не реновированных категориях, и здесь совсем немного осталось номеров, которые мы продаем на этой стороне, если вдруг какое-то малейшее замечание, то у нас 
отдел по работе с гостями очень быстро реагирует и переселяет в ту же самую категорию, просто на другой части острова. И, и либо, если есть возможность, вообще делает апгрейд. Поэтому как бы этого не стоит бояться, ничего там шумного, страшного нету. То есть уже в основном все у нас, все, что у нас нужно было сделать, так сказать, шумного, это было все сделано, когда гостей там не было. Далее, здесь уже тоже, с этой стороны острова, у нас тоже уже была частично проведена реновация вот с этой части острова на косе. Это у нас здесь категория Ocean Beach Pool Villa. Их сейчас здесь 6 номеров. Жан спрашивает, реновация 106-123, это Two Bedroom Family? Нет, Жан, это у нас Beach Villa. Они будут в другую какую-то категорию, как после реновации выйдут под другим именем. То есть уже не будут называться Beach Villa. А Family у нас находится ближе, получается... Фэмили у нас, вот, получается, посерединке они находятся. Фэмили сейчас все продаем, там реновации нет. Фэмили продаем. А, далее, по Ocean Beach Pool Villa. Тут есть особенность вот у этих номеров с этой стороны. И здесь, получается, у нас такая идет коса островная. То есть, получается, у нас гости выходят из номеров, и они видят не открытый океан, они видят такой зеленый остров. Вот здесь, конечно, тоже видимость есть, но вот есть такой нюанс, что вот сюда они выходят э, на, э, к себе на террасу своих вил, и э, здесь у нас получается, что такой полуостров. Какая здесь еще особенность у этих вил? Э, здесь довольно глубоко сразу при входе, то есть с детками мы не рекомендуем эту категорию, рекомендуем все остальные категории с детками. То есть вот эта вот часть, где у нас Ocean Beach Pool Villa, это прекрасно подойдет категория для тех гостей, которые хотят уединения, чтобы другие гости не ходили, да, чтобы тут не было никаких аутлетов либо общественных зон. Вот это прям идеальный вариант. Видите, это, получается, эти номера находятся на таком полуострове, и здесь никто не ходит. То есть здесь очень тихо, спокойно. Плюс у них есть индивидуальный выход с бассейном, индивидуальный выход на свой такой собственный мини-пляж, но там нету берега, то есть там сразу со ступенек они спускаются в океан. А плюс здесь еще будет хорошо поплавать можно. Здесь чуть-чуть течение идет, риф недалеко. В принципе, очень хороший зона, но для взрослых больше. Что касается, в общем, территории и что у нас здесь еще есть нового. Значит, на территории, получается, есть бич-виллы, есть водные виллы. Водные виллы пока не реновированы, но они в довольно хорошем состоянии находятся. Опять же, реновация 2016 года. Сделала, добавила такое фото для вас. Здесь изображена красновая часть острова с новым номерным фондом. Это бич-вилла с бассейном на сторону заката. Как раз со стороны бассейна у нас сторона заката. Мы видим, что здесь прекрасный белый пудровый песок при входе. Изумитель, изумительнейший пляж. Зона бассейна, где обычно очень весело в дневное время. Проходят какие-то занятия по акваэробике, играет музыка. И гости, которые хотят, так сказать, веселья, выходят сюда и отдыхают здесь у бассейна. Здесь же у нас есть бар. Uh, и uh, в дневное время здесь довольно весело. В вечернее время также все мероприятия у нас проходят вот в этой зоне, uh, где бассейн, здесь и бары, основной ресторан uh, с анимацией. Uh, тоже все здесь хорошо. Uh, и как раз мы видим да, с высоты птичьего полета наши новые виллы с бассейнами. Как мы видим, да, это у нас э, здесь с этой стороны виллы, со стороны заката. Домики у нас все индивидуальные. То есть если мы покупаем э, номер э, категории с, э, со стороны, э, прошу прощения, закатной стороны, то это будут отдельные домики. Э, если мы покупаем номера э, с бассейнами, не с закатной стороны, они а подешевле. Это у нас будет домик, разделенный на две части. Изоляция великолепная там, их укрепили. Алена, на этом фото Ocean Beach нету. Это новая часть острова. Ocean Beach у нас находится 
вот здесь вот, получается то, что я сейчас вам показывала картинку, это вот эта часть. Sunset Beach Villa, вот они красные. Это то, что сейчас были отдельные домики. И вот эта сторона, это Deluxe Beach Pool Villa. Вот здесь бассейн. А Ocean Beach, это вот здесь, вообще в другой стороне острова. Здесь из реновированных только вот эти категории. Далее у нас идут обычные стандартные бич -виллы. Ага, да, ничего, Ален. Далее поговорим подробнее про новые наши категории. Это Sunset Beach Pool Villa. Это у нас новые Номера, как я уже да, ранее говорила, это у нас домики отдельные. Новые номера с бассейном, с закатной стороны, с тропическим душем. Там прекрасная, дорогая, новая сантехника установлена. Полностью поменен паркет, все новое. Дизайн в стиле нотика, в морском таком стиле. Индивидуальные шезлонги, великолепный пудровый пляж белый. Недалеко находится Water Sports, где проходят разные дневные развлечения с парусным спортом, с моторными видами спорта, с немоторными видами спорта. Здесь в этих номерах у нас возможность установить дополнительную кровать. По размещению, как и во всех остальных наших номерах, я не, не имею в виду фэмили, размещение здесь двое взрослых и один ребенок у нас рекомендуемое, либо трое взрослых. Получается, двое взрослых у нас размещается на большой кровати размера king size и устанавливается одноместная э, кровать дополнительная, э, которую может разместить взрослого человека. Второго ребенка мы тоже разрешаем заселить в эту категорию номера, и в эту, и во все остальные. Сейчас про стандарты тоже говорю, про бичвиллы. Но у нас не предоставляется отдельное дополнительное место для второго ребенка. То есть мы об этом обязательно говорим нашим гостям, что у нас второе доп. место предоставиться не может быть в номер. То есть там у нас не хватит места из-за того, что есть здесь зона, Здесь не очень плохо видно номер. Там есть такая зона а, а, зеркала. Зеркало стоит довольно огромная здесь ванная с большой ванной, с санузлом, с раковиной, тропическим душем, терраса. Поэтому а, размер... Пред... А, так, секунду. А, вот место. Ну, это получается стандартная одноместная кровать. Это 120 на 180 если это про новые мы номера говорим. В этой категории у нас 120 на 180. В некоторых номерах у нас есть софы. Это нужно смотреть по... Как раз вот по этой карте тоже все направлю. Что из себя представляет доп. место. То есть в разных категориях разные. Про то, что мы сейчас говорим с Sunset Beach Pool Villa, там у нас доп. кровать как раз. Одноместная. Если родители решат брать второго ребенка и размещать в своем номере, это у нас, получается, можно разместить с собой на кровати, либо ну, как-то разместить детей вдвоем. Но это обязательно нужно говорить, потому что у нас были такие случаи, когда приезжали гости, и не предупредив отель, что будет второй ребенок, потому что у нас сейчас проходит акция, Двое детей у нас размещается и питается бесплатно по системе питания родителей. Да, можно уже посмотреть эти спеццены на сайте по группе, и девушки уже все сразу же посчитали. Там уже все посчитано, просто у нас был такой да, случай, что прилетели, не предупредили про второго ребенка и требовали дополнительное место. И как бы потом возникает не очень хорошая ситуация с guest relation, когда мы как бы объясняем, что нет, у нас не предоставляется второе дополнительное место. И вопрос был, зачем тогда разрешаете двоим прилетать. Как бы мы говорим, что окей, можно двое деток, но не будет доп. места, к сожалению, к сожалению, это невозможно. Оля спрашивает, во всех отелях, во всех ли отелях можно... Да, во всех отелях у нас второй ребеночек не предоставляется, к сожалению, дополнительное место. Естественно, инфанту мы baby code ставим, там проблем нету. Но две кровати 
не вмещаются. Евгений спрашивает, какая самая начальная категория? Самая начальная категория – это у нас бич вилла. Это категория, которых у нас большинство на острове. По этой категории у нас разные стороны острова могут гостям, так сказать, достаться. Да? Здесь, если у вас есть какие-то предпочтения, закатная сторона, либо противоположная сторона, с противоположной стороны будет помельче. То есть там для детей маленьких мы рекомендуем. Вот сторона, где водные виллы, сейчас к карте вернусь. Бичвилла, они находятся вот здесь, и вот здесь, и вот у нас здесь бичвиллы. То есть здесь можно написать свои предпочтения. Какие будут особенности? Вот эта сторона будет закатная. Здесь у нас великолепный, прекрасный пляж с великолепной лагуной. Здесь недалеко есть риф. Здесь будет интереснее повзрослей. Вход в море, белая пудра без кораллов, без всяких камней. С этой стороны острова, как правило, наши гости предпочитают эту сторону. Почему? Во-первых, здесь вид на водные виллы, и для меня было удивление, но я лично разговаривала с несколькими гостями, которые действительно там рассказывали, что нас поселились сначала на эту сторону, но здесь более инстаграмно. Первое. Второй момент. Здесь мельче. То есть здесь детки маленькие заходят в море, могут сами плескаться, заходить в песчаную лагуну. Как бы здесь немножко мамам поспокойнее, если маленький ребенок, здесь будет помельче. С обратной стороны закатной там будет, не скажу, что какие-то сильные перепады, просто можно прям вот взрослым уже заходить в наш стандартный вход в море, где можно свободно почувствовать глубину. При этом как бы довольно быстро можно достигнуть этого. А с обратной стороны здесь у нас будет просто вход такой немножко мелкий, мелковатый здесь. И третий нюанс. У нас с этой стороны находится детский клуб. Детский клуб у нас великолепный, новейший, 2021-2022 года сдачи. Покажу попозже на фото более подробно. Это прямо вот наша фишка. Просто для всех возрастов есть и прям совсем для малышей, и спальные комнаты, и игровая детская площадка с шариками. И более повзрослее. Вот. Вопрос был еще про до скольки лет ребенок. Получается, с 13 лет уже взрослый. Далее поехали. Следующая категория, мы с вами посмотрим. Это у нас Deluxe Beach Pool Villa. Это как раз оборотная сторона вот новой части острова. Это то, что я вам показывала на карте. Тоже в стиле нотика, тоже здесь все прекрасно, великолепно. Есть и душ под открытым небом, прекрасный, инстаграмный, замечательный, и ванная современная. Вся сантехника просто такая лакшери, прекрасного, хорошего качества. И британские дизайнеры у нас тут поработали, новый паркет, абсолютно новая звукоизоляция. Елена спрашивает, спаренные по два. Да, эти спаренные по два. У нас еще разок повторю, у нас сансеты отдельные домики, а вот эти подешевле номера категории на обратную сторону выходят, здесь есть спаренные. Получается, что у нас один домик большой вилла, на, на, это получается два номера. Чтобы был отдельный домик, нужно брать сансет, бич пул вилла, там отдельные домики. Но здесь прекрасная звукоизоляция. Здесь есть вот такая вот, видите, стена идет до конца практически, до пляжа. То есть э, гости практически не соприкасаются. Ален, да, у нас делаксы разного дизайна могут попасться. По категориям они не разделяются. То есть если делакс, они будут делакс. Да, с качелькой и без есть. Все правильно. Немножко разные они, да по дизайну. В принципе, там номер от номера будет немножко отличаться, там и текстиль может быть разного цвета, но опять же все будет в таком бело-голубом бело стиле, в морском. Вот в таком примерно. 
Здесь диван, да, как раз в этой категории у нас раскладной диван. Вот тут я э, указала, да, что это категория, тут кровать king size и диван-кровать. Это как раз дополнительное место для ребенка. Следующая категория, о которой мы с вами говорили уже э, ранее, это Ocean. Ocean Beach Pool Villa. Это как раз... Та э, часть, которая у нас находится на полуострове в самом-самом конце, где нет никаких достопримечательностей острова. Это такая уединенная зона для гостей, которые хотят э, э, быть подальше от э, анимации главного бассейна. Э, здесь как раз-таки будет спуск у нас в море по лесенке. Собственный бассейн, великолепные номера новейшие, здесь все хорошо, только есть нюанс, вот что вид у нас будет на зеленый полуостров. То есть мы здесь можем видеть на первом фото сверху слева бассейн и вот такие вот зеленые деревья. Вот, собственно, это все по правде. То есть у нас не открытый океан вид, а вот такие вот такой полуостров будет у нас напротив. Это такая особенность этой категории. Но на нее есть свой турист. У нас действительно много людей, которые хотят приехать на Мальдивы, отдохнуть и а, без всякой анимации, в полном спокойствии, чтобы без напрягов, без внутренних перелетов. Вот прямо туда. У нас уже есть даже свой гость на эту категорию. Уже распробовали. Запрашиваю только ее. В этой категории тоже диван-кровать складной, то есть это доп. место для ребенка. Вот он. Диван, да, раскладной, раскладной здесь, да. С качелькой. И мы как раз здесь можем видеть вот те деревья, про которые я вам говорила. И здесь сразу мы ныряем, и получается здесь такой приватный пляж у нас у него. Действительно, там никто не плавает точно. Там прям очень неспокойно и тихо. Далее, что у нас по новинкам? Этот отель у нас максимально из всех трех реновирован был в пандемию, здесь, как я уже ранее говорила, построили детский клуб, он совершенно новый, довольно большой по мальдивским меркам, он, в общем, в какую-то пятерку входит по величине на Мальдивах, и здесь у нас открыл дверь, он в 2021 году в конце, или в 2022 уже даже доделали все окончательно. Что у нас там есть? Написано от 4 до 12 лет, имеется в виду программы различные проводятся для деток от 4 до 12 лет, это у нас с утра обычно либо рисование, либо поделки, далее занятия в бассейне, либо сбор ракушек, в общем, где-то 2-3 у нас проводятся занятия по расписанию ежедневно для деток в течение дня. Плюс там есть детская комната для совсем маленьких деток с шариками. И есть бэйби-коты, прям вот как в садике в детском. То есть есть спальня для детей, прям с кроватями. И есть спальня для малышей, где можно пеленать ребенка, тоже где такие люлечки стоят. Вот, поэтому, в принципе, с 4 до 12 не ограничено. Можно и с малышами совсем доходить, заходить до 4 лет. Есть также услуги няни. Здесь есть русскоговорящая, но она, насколько я знаю, сейчас одна. То есть, если она будет забронирована. Но если ребеночек маленький, как правило, это не проблема. Плюс еще многие родители даже наоборот запрашивают англоговорящую няню, чтобы ребенок практиковал английский язык. А няни у нас в основном мальдивянки. Насколько вы знаете, у мальдивцев английский язык – второй язык. И э, они в школе учатся на английском языке. То есть у нас практически билингвизм на Мальдивах. То есть у них прекрасный английский, великолепное произношение, так как это бывшая британская колония. Очень много у них учителей в школах э, как раз... Э, native, носители языка, поэтому у них прекрасные акценты у мальдивцев обычно. Вот, что про детский клуб. Здесь есть горка не водная, а вот такая мы видим на картинке внизу с правой стороны. Есть детский бассейн, океан разделяет детский клуб, огромная стена. То есть детки не выбегут, не будут без присмотра купаться в океане. Есть рисование. Ну, в общем, довольно много игр, различных занятий для детей в течение дня. Там довольно весело. 
так забавно, в общем, дет, детки скучать не будут. И есть селектор кары, это у нас такие машинки. Вот внизу на фотографии слева такие счастливые детки катаются под, под, в тенечке на машинах. Вот как раз фото. Можно более подробно видеть. Хороший новый детский клуб, вообще там все прекрасно. Игрушки все новые. Далее, что у нас еще поменялось? Как я говорила ранее, это у нас тренажер под открытым небом, такой в деревянном стиле, это на новой части острова, где новые номера у нас. Там даже у нас в течение утра, до того, как яркое активное солнце, и вечером после на закате, у нас даже такой импровизированный ресепшн стоит, выдают полотенчики, выдают воду, и прям люди тренируются. Конечно, это место, ну, на мой взгляд, более такое инстаграмное. У нас в инстаграме сейчас просто популярнейший тег этого импровизированного такого тренажерного зала, что гости фотографируются, что они на Мальдивах ходят на воркаут ежедневно. Ну, так интересно, красиво смотрится. Я делала фотографии на телефон, поэтому они такие непрофессиональные, но э, еще пока не сфотографировали, они прям новые, в конце прошлого года буквально его достроили, сдали. Называется Ship Shape. Также у нас на острове, как ранее говорила, есть развлечения. Это все практически водные виды спорта представлены, моторные, немоторные, парусные. И также на острове у нас есть полуподводная лодка. То есть это у нас гости приобретают билет, он не очень дорогой, такая базовая экскурсия. Вот на этой лодочке они у нас, получается, спускаются. Там есть такой нижний ярус, и э, э, капитан у нас также остается здесь, а гости у нас уходят туда, там э, прозрачная такая каюта внизу находится, и мы смотрим на кораллы и на рифы вот в такой вот лодочке. А следующий, так сказать, уже апгрейд – это у нас дайвинг. Дайвинг здесь хороший. И, как я уже говорила, есть... Возможность погрузиться прямо с джетти и уже увидеть рыбок. Есть возможность от, уехать недалеко от острова, либо на соседние острова, где уже идет полноценный дайвинг. По Парадайсу здесь около 30 спотов дайвинга. Рядом есть. То есть помимо того, что рядом с островом мы ныряем, еще у нас отвозят ребята неподалеку. По парадайсу все. Получается, у нас сейчас остались вопросы. Алена спрашивает. Нет, Алена уже ответила. Прошу прощения, Светлана. Какое размещение вы посоветуете для двух подруг с детьми 4, 5 и 13? 4, 5, 13. Светлана, я думаю, им брать лучше... Две отдельные виллы, то есть то, что по категориям надо смотреть, по бюджету. Вообще можно стандарты, если мы рассматриваем, то просто две бичвиллы. Получается, у нас мамочки будут одна с ребенком спать и большую кровать мы поставим дополнительно. Бичвиллы, которые без обновления. Друзья, не стал добавлять их сюда, потому что они у нас уже, мы их знаем. Отправлю, давайте я вам тогда фото бичвиллы. Можно, в принципе, посмотреть его по группе. Великолепная представленность нашего отеля. У нас все фотографии на их сайте просто вот, идеально все девушки оформили, сделали. И либо на нашем сайте, либо у погруппы, Прям номера описаны со всеми фото. Наша особенность всех наших фотографий – это то, что у нас фото максимально реалистичные. То есть вот реально, как мы видим на фото, так и гости увидят потом у нас в реале. На все включено. Лейсан спрашивает, какие рестораны включены. Отдельно пришлю концепцию вам тогда по Парадайсу. Там прям все описано. Да, в зависимости от того, сколько дней гости размещаются, там есть прекрасная прям табличка. Алена спрашивает, оплата картами возможна или только наличными? Значит, рассказываю. Естественно, иностранные карты, пожалуйста, 
разумеется. Что касается российских карт. У нас есть система, уже полтора года активно ей пользуемся, это оплата по ссылке. В последние месяцы, к огромному сожалению, у нас очень часто не срабатывают ссылки, потому что какие-то банки, в том числе Райфайзен, вот последние, насколько я знаю, в январе там какие-то изменения были, сделаны по, в общем, по всем этим историям, к сожалению, есть какие-то сложности. Я бы рекомендовала гостям, конечно, брать наличные денежные средства, но вообще у нас предлагается такой способ оплаты – это оплата по ссылке. То есть мы выставляем ссылку, это с помощью наших российских партнеров этот сервис был разработан. И как бы оплачивали вот до января этого года, просто великолепно все работало, никаких нареканий, замечаний не было. В январе были случаи, когда у нас агенты, агентам приходилось приходить на помощь и оплачивать какие-то счета гостей, а потом гости рассчитывались с агентами уже. В общем, есть нюансы. Ага, вот Светлана пишет, Сансет, смотрите, хорошие пляжи. А, Алена Светлане отвечает. Да, там все пляжи. Вообще по Парадайсу, коллеги, там отличные пляжи. Там нет каких-то нюансов по кораллам или невозможно зайти. Единственное, вот там момент, который мы с вами уже обсудили, это ушины. Но я бы не сказала, что это минус, это просто для гостей, которые хотят поплавать, которые без детей, например, приезжают, чтобы на уединиться. Их всего шесть номеров. Остальные, там все великолепно. Заходить можно везде без тапочек. Где у нас обычные делюксы с бассейнами? Там вообще есть риф недалеко. В пешей доступности мы заходим в море, и, в принципе, сразу начинается риф, можно уже плавать с масками. Рядом с рифом такой же великолепно есть возможность проплыть дальше по песочку, дойти глубже и поплавать также прекрасно. Там нет нюансов по пляжу, там везде великолепно. И в сансетах будет просто такой пудровый песок, вот где сансет Бичвилла. Там будет пудровый песок, там, конечно, лучше у нас пляж на острове считается, но он везде хороший. Екатерина спрашивает, о типах питания рассказать и о ресторанах. Давайте тогда вернемся немножечко на слайды пораньше. Типы питания у нас здесь возможны. Через операторов мы продаем Hallboard, Fullboard и All Inclusive. На OTA мы продаем также Bed and Breakfast. Если нужно Bed and Breakfast, пожалуйста, у девушек по групп запрашивайте, посчитаем с завтраками, если нужно на этом типе питания. Концепцию пришлю. По ресторанам сейчас расскажу. У нас есть основной ресторан. Это вот как раз от бассейна вот такие вот прекрасные крыши. Получается, у нас основной ресторан. Там питаются все гости, кроме водных вилл. А я не поставила для этот слайд про рестораны. Давайте обязательно дошлю еще. Значит, по ресторанам. Пять ресторанов, два бара. Два ресторана из них – это для общие рестораны для питания, завтрак, обед и ужин. Один из них у нас находится рядом с бассейном Infinity. Это для всех Beachville. Второй ресторан мы отделяем. Он находится прямо где Марина, где пляжные виллы. Он классный, там, мож... там питаются все э, виллы, которые у нас э, водные. То есть это у нас два разных ресторана на завтраке, обеде и ужине. Для Beach Вилл, еще раз повторюсь, это один ресторан. Для всех водных вилл это отдельный ресторан. Кроме них еще есть три ресторана а-ля карт и два бара. Рестораны а-ля карт у нас есть тайский. У нас есть популярнейший итальянский ресторан, который со стороны заката. Почему популярнейший, расскажу. У нас даже, во-первых, там у нас различные правительственные организации обожают этот ресторан. Иногда бывает, приезжают туда из Мали, даже раньше до пандемии да, такое было. Там провести какие-то суперважные встречи. Плюс еще у нас там страна заката, сам ресторан красивый, прекрасные фотографии там, он такой стильный, и там 
великолепные блюда, вкусные, очень итальянские. И бары у нас на территории тоже в систему питания все включено, не входят, и для full board, half board за дополнительную плату. Коллеги, обязательно пришлю по барам и ресторанам тогда отдельно фотографии. Ну вот еще раз да, повторюсь, отдельно у нас водные питаются, отдельно бич. Спрашивает у нас Ольга, а через услугу депозит от ПАКа с вами можно делать оплату? Оль, не, не было у нас такой практики, давайте тогда уточню у коллег и вам напишу отдельно через услугу депозит. Если это какая-то система с ПАК-группом, я вот, к сожалению, не знаю, какая-то отдельная, да, если, в принципе, рассмотреть такую возможность депозита, а потом гости на эту сумму приобретают что-то, пожалуйста, мы не против, пожалуйста, можно перевести нам, мы потом все посчитаем и рассчитаемся с вами, да, не вопрос. А Алекс спрашивает, дайв-клуб, конечно, у нас дайв-клуб есть на территории, и он принадлежит нам. У нас называется дайв-клуб, это сеть дайв-центров по Мальдивам и по нашим островам отелям, называется дайв-океанус. Очень сильные дайв-клубы, к нам прям приезжают даже, вот мы на дайв-шоу представляли свой центр, в том числе с Парадайса. В Москве он был на прошлой неделе, вот в воскресенье закончился. У нас приезжали ребята, как раз представители с наших островов, которые на Парадайсе работают, на Ройле и на Сане. Сильные ребята родились практически там, на островах, про океан знают все. Русскоговорящие у нас тоже есть на Парадайсе и на Ройле инструкторы. На Парадайсе у нас где-то 30 точек купание на Ройле, там вообще отдельная история, расскажу, там просто рай дайвинга. Напитки во время обеда, ужина есть какие-то на халфборд и фуллборд. Коллеги, вот как раз у нас был два дня назад вебинар по САНУ, и там у нас был такой вопрос касательно систем питания. Вообще у нас прописано, что стандартно у нас по... Халборд, фуллборд, все напитки входят на завтраки. Это кофе, чай, морсы, вода и лимонады различные, которые на шведской линии предлагаются. Что касается обед и ужин, вообще у нас по концепции вода только входит. То есть сразу сервировка воды идет. Остальные напитки за дополнительную плату по меню. На практике у нас входят напитки в обед и ужин. Вообще, говорю еще раз, да, у нас по всем документам идет, что не входит. Что мы делаем с гостями? Давайте ориентировать, что обед и ужин у нас обязательно входит вода, а напитки у нас идут э, по усмотрению ресторана. То есть у нас вообще стоит кофемашина с чаем. Когда подходит официант и э, спрашивает, что вы будете пить, когда говорят кофе, чай, то есть мы всем сервируем. Также у нас на шведских линиях часто очень обед и ужин ставят э, большие диспенсеры с соками, с лимонадами и с, э, с какими-то морсами. Если они стоят на шведской линии, как бы, если гость их берет, как бы, это все будет бесплатно. Платно у нас только то, что по меню. Ну вот да, есть у нас такая особенность, что все гости в прошлый раз на Сане на вебинаре, на Сан Айланд Резервант Спа, мы даже там гости говорят, это неправда, у вас все входит. <laughs> входит и с морсы, и кофе, и чай во все приемы пищи. Ну как бы это уже комплимент от отеля. То есть как бы гарантировать давайте гостям это не будем, но скажем, что да, отель часто угощает практически все приемы пищи, но чтобы они были настроены на то, что, возможно, за чья кофе придется доплатить, если они заказывают по отдельному меню. Если кофемашина стоит с чая станции, то все это брать можно. Тут проблем не будет по поводу оплат, потому что если гости не заказывают по меню, все, что на шведке, они могут брать. Также им сервируют, спрашивают, будете ли вы заказывать дополнительные напитки, подходит официант, приносит отдельное меню. Там как раз отдельная вода в бутылках, кока-кола, пепси, спрайт, и, э, вино и разный алкоголь. То есть если они заказывают по меню, это будет платно. Угу. Евгений спрашивает опять про э, All Inclusive, есть ли фишечки какие. 
Есть, я прям пришлю концепцию, там довольно широкая она. Например, у нас входит бесплатная экскурсия от проживания, при проживании от семи ночей. Там входит пользование по All Inclusive, если гости берут, там пользование маской и ластами ежедневное входит. Также там напитки алкогольные во всех барах, во всех ресторанах в определенные часы. На All Inclusive у нас входят еще не видные воды спорта, но там в зависимости от сезона. Какой именно мы обещать не можем. Иногда это каноэ, но опять же не во все сезоны. В общем, неводные виды спорта под звездочкой. Да, мини-бар Алекс тоже на All у нас входит. Пополнение у нас ежедневное. С утра это, получается, две баночки пива и две бутылки вина по 0,30, по 375 миллилитров, в общем, на человека в день. И плюс безалкогольное пополнение. И, кстати, в новых категориях номеров там есть капсульные кофемашины. Входят уже для всех, без исключения, гостей и с ежедневным пополнением. Друзья, ну что, перейдем к Ройлу, а то у нас совсем немного времени остается, а Ройл отель у нас такой довольно интересный продукт и стоит отдельного внимания. Какие-то вопросы по Парадайсу у нас еще остались? Скажите, пожалуйста. Так, коллеги, ну, прошу прощения, пролистала. Давайте с вами про Ройл в этот раз Остановимся поподробнее. Во-первых, я хочу напомнить вам про то, с чего мы начинали. Это карта Мальдивских островов и Баатол, который мы видели с вами на карте. Он находится где-то 20 минут на внутренних авиалиниях от аэропорта Мали. Внутренние ави авиалинии у нас собственный, это Вилла uh, Air или сами авиакомпании называются у нас FlyMe. Uh, рейс у нас три раза в день из аэропорта Мали утром, в обед и вечером. Подстраиваемся мы под основные рейсы из России и uh, под основные рейсы uh, с Индии, из Европы. Uh, конечно, ориентация на Россию первым делом на российские рейсы, то есть практически все аэрофлот и дубай, все дубайские авиакомпании, мы под них подстраиваемся. Как правило, гости не более трех часов ожидают, в основном меньше в аэропорту до следующего внутреннего рейса. Батл на карте у нас, получается, находится севернее от Маля, и это заповедник, находится в заповедной зоне. Зона находится под охраной ЮНЕСКО. Обращаю ваше внимание, когда я акцентировала на то, что там у нас на карте в этой зоне были такие голубые прекрасные цвета и очень много крупных обозначений рыб, акул, мантов и, в общем, такие прям... Яркие, яркие обозначения, это у нас значит, что э, эта зона – это просто лучший вариант э, подайвить. Какие особенности у нас на Сан-Айленде? У нас здесь, на Сан-Айленде, практически отсутствует лагуна, насколько вы видите по фотографии. У нас сразу от, э, открытый океан. Что бы это могло значить? Также вокруг вы видите укрепление рифа. То, что у нас здесь высвечено, что у нас риф находится довольно высоко, это немножко, мне кажется, что... Ройл, Ройл, мини-бар на Олна и на, на Парадайсе то же самое. Ладно, отвлеклась немножко. Да, вот это укрепление рифа, оно не настолько видимо, если вы находитесь там, то есть, в принципе, оно находится в воде. То есть нет какого-то прям такого, не знаю, страшного выделения каменных вот этих вот укреплений рифа. К тому же здесь есть довольно широкие такие выходы в открытое море. То есть если мы купаемся на лагуне, по глубже нам можно пройти вот в эти вот 
так сказать, зазоры да, между укреплениями, и, пожалуйста, можно плавать в открытом море. Также у нас Royal Island, полностью вокруг, это идет коралловый риф, сразу не даже снорклить с берега мы можем с разноцветными красивейшими рыбками. Очень популярный здесь вид развлечений, это, конечно, водные виды спорта и дайвинг. Еще раз повторюсь, на Royal Island у нас есть русскоговорящий персонал, в том числе инструктор по дайвингу. По водным видам спорта у нас очень популярная здесь, значит, такой бак называется, это такой механизм, когда мы ныряем, и мотор нам позволяет глубже уходить под воду, и мы можем без специального оборудования, без костюма, без давинг оборудования нырять прямо с берега и сразу видеть прекрасный коралловый риф, и черепашек даже можно, в принципе, если чуть поглубже здесь заплыть, увидеть. В общем, в части дайвинга здесь все просто прекрасно, и в части рыбок. С детьми тоже сюда можно ехать. Единственное, что по сравнению с Саном и с Парадайсом здесь будет меньше развлечений на самом острове для деток. Но если мы говорим про купание, здесь есть такая часть семейные номера, здесь есть такая лагуна с песочком, где нет ни кораллов, ни камушков, то здесь для деток тоже прекрасно можно купаться. Есть песок. Ханифару Андрей спрашивает. Конечно, Андрей, у нас как раз такая фишка этого курорта, то, что у нас основная экскурсия, это как раз к Ханифару Бэй, это заповедная зона под охраной ЮНЕСКО, где у нас как раз есть сезон, когда у нас манты и... Манты и акулы приплывают, когда очень много планктона, это где-то с июня по конец октября, очень много планктона приплывают здесь на спаривание вот эти вот королевские дьявольские манты сюда, и это как раз сезон для дайверов. Для нас это низкий сезон, то есть у нас цены гораздо ниже в это время, а для дайверов это высокий сезон, как раз потому что там очень интересно. Глубина в лагуне, Алена спрашивает. В принципе, здесь не... ну, лагуны здесь, видите, как таковой сильно большой нету, но можно прям поплавать где-то вот так вот можно даже заходить. Есть места. Это как бы неравномерно по, по всему острову. Как бы в самой лагуне вот так вот можно поплавать. Если мы хотим поглубже, мы просто вот выплываем, например, вот есть зона, давайте я на стрелочке покажу указкой, вот эта часть, видите, да, здесь вообще можно, пожалуйста, плавать не хочу. Где джетти, здесь как бы да, ну, глубже, конечно, лагуна, то есть здесь прямо песочек, и все, пожалуйста, можно заплывать поглубже, без укрепления рифа. Здесь у нас как раз все водные виды спорта проходят, и водные мотоциклы, и, и же с ними. Лагун для деток как раз. Да, но у нас еще, вот посмотрите, пожалуйста, вот с этой стороны, и вот здесь вот тоже лагуна, и тут, в принципе, деткам тоже нормально купаться. Здесь такой песочек и довольно неглубоко. Все семейные номера у нас, да, правильно, Ален, они у нас как раз находятся вот тут, где лагуна. То есть вот от джетти направо и налево здесь фэмили стоят. Фэмили как раз номера располагаются. По номерному фонду у нас здесь все максимально просто. Четыре категории номера, но домики тут почти все одинаковые. Вот я вам прикрепила фотографию Баа-Атола. Это как раз наш остров с высоты птичьего полета. На Ройле у нас такая особенность, что у нас здесь первозданная природа. Здесь не были высажены дополнительно какие-то растения, потому что здесь и так невероятно зелено. Наш остров сравнивают с с Гоа, с Индонезией, с какими-то очень такими зелеными местечками на планете, потому что это такие прям самые зеленые, сочные Мальдивы. Здесь действительно другая природа, другие деревни, нежели на других островах. Вот всякие и лианы, и разные деревья пальмовые, 
и различные даже есть типа как лианы. Это все очень инстаграм, но очень красиво. Марина спрашивает, если заплыть за укрепление рифа, там нет сильной волны, она там может быть. Она там может быть. Но опять же смотрим по погоде. Также есть у нас зона, там есть прям даже две зоны, где есть волнорезы дальше. То есть если мы заходим в глубь за риф, дальше чуть-чуть еще, как не видно на фото этого, там еще есть волнорез. Как бы есть зоны, где будет течение, если это будет погода соответствующая. Есть погода, когда вообще штиль, когда все прекрасно, но... Погода на Мальдивах разная, и море на Мальдивах разное. Но в глубине у нас также есть еще волнореза. То есть можно спросить, а если любите плавать очень далеко от берега, можно спросить, в принципе, персонала, вы сами будете, будете это чувствовать и видеть, а с какой стороны волнореза, где не будет сильного течения. Но вообще на Ройле, да, там прям открытый океан. Что касается фото острова сверху, мы можем видеть здесь различные футбольное поле и теннисные корты. Вообще этот отель я называю отелем для взрослых. Великолепно здесь понравится точно людям среднего возраста, это где-то после 40-45 лет. Почему? Очень зелено, очень красиво. У нас такой стиль архитектуры, британский колониальный стиль, такой коричневый, мальдивский, исторический, это такой мальдивский стиль. Не современные, так скажем, какие-то хай-тековские решения, нет никакого не смарт-хома. То есть это такой мальдивский настоящий отель. Покажу немножко позже по декорации номера. Почему еще им понравится? У нас здесь нет ни детского клуба, ни каких-то специальных развлечений для деток, для деток, там, скажем, 3, 4, 5, 6, 7 лет. Но они могут также себе найти здесь развлечения, просто не будет какой-то явной активной программы. Также есть различные там и теннис, и волейбол, баскетбол. Баскетбол нет, прошу прощения, нет. Нет, баскетбола тут нет. Все кроме баскетбола. Вот. Настольный теннис можно поиграть и понырять с маской также. По деткам сказала. Плюс еще мы рекомендуем для романтических путешествий, потому что отель считается как бы не детский. Совсем с малышами хорошо будет. Есть лагуны, можно поплавать. А вот постарше уже как бы говорю, что детского клуба нету. Из-за этого как раз нас хорошо выбирают молодожены, потому что это такой уединенный отель, там такая, знаете, все про расслабление, огромнейший спа-центр. Вечером по программе, если у нас в других наших отелях, в Сане, в Парадайсе, там анимация активная, разные фаер-шоу, просто дискотеки, бары на косе, развлечения различные, белые вечеринки. Здесь это полная противоположность, здесь все тихо. Вечером у нас приезжают каждый вечер либо музыканты, которые играют хиты 2000-х, 90-х, либо это может быть какой-то джазовый дуэт, который в красивых платьях в пол вечером исполняет в баре хиты джазовые американских э, звезд, исполнителей джаза, либо это может быть какой-то диджей, но это опять же такое все, знаете, европейское, такое вальяжное, такое очень спокойное. В общем, это полное расслабление. Этот остров – это про природу, про единение с природой, про красиво поплавать с черепахами, с рыбками. А, бассейн здесь есть. А, что по реновации тоже вот а, сейчас пишут. Что по реновации? Реновация у нас здесь а, была в, тоже в 2016 году, но там реновация практически не нужна. Номера в идеальном состоянии. Сейчас я вам покажу. Единственное, что вот по стилю это будет не хотек, не молодежь. А, что планируем делать? Ройл пока будет работать, в таком состоянии он есть. Возможно, через пару-тройку лет его полностью закроют на полную реновацию. То есть частично мы там ничего делать не будем. Потому что остров не очень большой, гостей мы беспокоить не можем. Частично закрыть какие-то номера мы тоже не можем, потому что это небольшой отель. Это будет беспокоить. Мы его закроем сразу. 
мы не будем выводить частично из продажи номера. Все, что нужно знать о номерном фонде, это у нас отдельный домик для каждого гостя. Домики находятся довольно далеко друг от друга, как бы там полная приватность. По, что у нас здесь есть? Получается, у каждого у нас есть домика вот такой вот терраса, такая выход к пляжу. Сразу у нас шезлонги идут на пляже. Естественно, у всех домиков собственные шезлонги. Вот, вот, в принципе, говорю, все, что нужно запомнить. В этом плане отель очень простой. То есть все домики будут такие. По категориям они различаются только. Есть сторона закатная, есть обычные виллы. По комплектации, по виду это одинаковые домики. Просто на закате они подороже немного. Все остальное одинаковое. И другие две категории. Это у нас есть два президентских сьюта по разным частям острова. И есть у нас фэмили номера, которые находятся рядом с ресепшеном по правую, по левую сторону. Алекс спрашивает про размер острова 800 на 220. Поменяли ли кондиционеры? Да, Татьяна, кондиционеры поменяли в пандемию. Кондиционеры работают. Также у нас есть фан такой в каждом номере, вентиляция. Вентиляция. И, собственно, вот декорация номера. Вот прям вот все как на самом деле. Не царапинки, все в идеальном состоянии, паркет, мебель, все очень чисто, все очень в прекрасном виде. Но вот стиль такой, знаете, рублевский я его называю. Стиль рублевки, как у бабушки на рублевке. Вот. Значит, но говорю, что просто показываем фотографии гостям, как бы кому заходит, кому нравится, будут в восторге. Отдельно я хочу сказать про Royal Island, про питание. Там оно прям вот ресторанное, даже не буфетное, а ресторанное. Это тоже шведская линия, но там очень вкусно. Например, там могут давать, есть там дни, да, то есть каждый день это день какой-то кухни итальянской, японской, если там японская кухня, это прям роллы настоящие, они прям стоят такие порции разные там с лососем и с угрем, это прям вот такие хорошие добротные роллы, как в ресторане. Вся еда, например, если какая-то лазанья, это опять же будут такие индивидуальные кусочки, посыпанные пармезаном, в общем, там питание очень вкусное, вот невероятное. Если это алкоголь, то это более премиальный будет алкоголь, нежели на Парадайсе и на Сане, который входит в систему, да, все включено. То есть там такой вот прям для изощренных гостей по, в плане питания и в плане дайвинга. Потому что дайверы у нас, конечно, любят у нас очень в летний период, когда у нас снижаются цены, и они приезжают на Канифару Бэй посмотреть самые яркие достопримечательности водного мира Мальдив. Они у нас останавливаются. Это остров, в принципе, сверху. Но здесь нет водных вилл. Как я сказала, уже все номера одинаковые. Только есть фэмили, да, там, получается, большой будет домик с двумя комнатами. Но вот, вот одинаковые они все, просто один в один. И давайте с вами посмотрим. Я немножко фото загрузила сюда. У нас, как я говорила, уже было недавно... Выставка в гостином дворе, дайв-шоу проходила, у нас приезжали ребята-дайверы. И вот как раз там был Вишам, наш директор дайвинг-центра на Роял Айленде. Фото у нас есть в нашем, на нашем диске всех отелей, все прайсы, Это я вам покажу потом по ссылочке. И там много фотографий дайвинга. Ну, если честно, то, что мне показали ребята-дайверы вот с Вишам с Роял Айленда на своем телефоне, Просто обычном телефоне они делают там его, значит, в чехол, да, и там GoPro, это все потом подгружают. В общем, обычные просто его э, фотографии с телефона. Он мне просто их показал, я говорю, срочно их скидываю, у меня скоро будет вебинар по Royal Island, и я обязательно их покажу нашим дорогим агентам. А вот, собственно, Вишам, директор дайвинг-центра с Royal Island, поделился со мной фотографиями с телефона. Это все недалеко от Royal Island. Это прям вот обычные, индивиду... обычные групповые инст... экскурсии дайвинга. Но 
Ну, по-моему, мы потрясающие. Я просто была очень поражена. Немножко, конечно, качество хромает, но я говорю, давайте срочно делайте нам профессиональную съемку, потому что на диске даже у нас таких прекрасных фотографий нету. Это Royal. Это Royal. Это как раз вот Канифару Бэй недалеко от этого места, от спота. Что касается Канифару, вот Алекс задавал вопрос касательно этого места. Это заповедник. Там, в чем еще плюс для дайверов, это место, в которое, в принципе, не допускают практически туристов, которые, например, сафарщики. Там ограниченное количество дайверов пускают. В основном это, конечно, отели, которые располагаются на Баатоле. То есть там нету трафика дайверского. То есть сюда можно приехать и быть там одним, ну, либо еще кто-то с какого-то другого резорта соседнего, может быть, там будет присутствовать. Ну, в общем, тут просто не такое не массовое публичное место, а это реально вот великолепнейшая природа морская, где нету трафика, такая эксклюзивная. Андрей, там нельзя погружаться, там недалеко от Канифару можно погружаться, там ребята у нас фридайвингом даже занимаются. Может быть, Канифар Бэй – это же типа как залив. Может быть, рядышком с ним. Я вот этот момент не знаю, но просто ребята говорили, что с аквалангом. Ну вот они, не знаю про акваланг, фридайвер он как раз у нас, вот Вишам, про фридайвер он рассказывал, что точно-точно они там плавали. Точно прям. Они еще с нашим Алексеем Молчановым, может быть, знаете, в школу. У нас в Москве школа Наталья Алексея Молчанова, как раз, которая ребята фридайвингом профессионально занимается, они очень дружат с ними. И у нас как раз проходят, вот летом к нам приезжают ребята, некоторые из этой дайв-школы, у нас с Вишам как раз они ныряют фридайв в Канифар Бэй. Вот, друзья, перейдем к контактным данным. Это у нас прикрепил сюда QR-код, это наш телеграм-канал, где размещаю информацию по трем нашим резортам, по Sun Island Resort and Spa, Paradise Island Resort and Spa и Royal Island Resort and Spa. Я непосредственно работаю в Villa Resort. Штаб-квартира у нас в Мале находится, поэтому здесь указаны контакты моего офиса в Мале. Непосредственно я в основном нахожусь в Москве. У меня также есть мобильный телефон с WhatsApp, Telegram. Если какие-то запросы от гостей, либо еще какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, я на связи. И внизу прикрепила тоже ссылочку на наш промо промо-сайт. То есть это по этой ссылке можно пройти к нашим всем материалом это и прайсы наших отелей самые актуальные и фотографии и различные видео новые в том числе и напоследок хотела бы вас поблагодарить за внимание за ваши вопросы было очень с вами приятно мило интересно и в окончании хочу поставить небольшой новый ролик про наши отели там будет Ага. Там будет представлено все три отеля, уже, в принципе, вы имеете представление о них и можете уже даже знать, где какие картинки каких отелей. Спасибо большое, спасибо, Алекс, спасибо, очень приятно. Спасибо. Всего хорошего.